Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati, amati nella fragilità, amati nella fragilità. Iniziamo con questo gioco di parole, la nostra riflessione sul Vangelo della terza domenica di Pasqua, soffermandoci su un aspetto particolare dell'esperienza di Pietro. Gesù è risorto e si è già manifestato diverse volte, ma Pietro ad un certo punto dice io vado a pescare e si tira dietro gli altri, ma quella notte non presero nulla. Pietro, anziché portare avanti la sua missione e prendersi cura degli altri, se ne va per i fatti suoi e torna a fare ciò che faceva prima che Gesù lo chiamasse. Perché? Alla luce del prosieguo del testo possiamo pensare a Pietro ancora sconvolto e in preda alla tristezza. Sì, Gesù è risorto, ma io l'ho rinnegato. Non sono degno della missione che mi ha affidato. E così torna a pescare. La soluzione alla sua tristezza è la fuga, il ritorno alla sua vecchia vita. Quante volte ci sarà capitato lo stesso? Giorni nei quali abbiamo avvertito pesantemente la distanza tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, dove si è fatta strada la delusione, magari dopo aver fallito, o dopo essere caduti inaspettatamente in un peccato, e magari in preda alla tentazione, all'umile pentimento e accettazione di sé, abbiamo preferito la fuga, buttandoci in distrazioni, divertimenti o attività che lasciano il tempo che trovano. Ma quella notte non presero nulla. C'è il vuoto interiore. Ma Gesù risorto non abbandona i suoi e va loro incontro, esortandoli a gettare le reti sulla destra. Essi lo ascoltano, gli obbediscono e pescano con grande abbondanza. Il discepolo amato riconosce che quello è Gesù. Pietro con la sua generosità si butta in mare per arrivare subito dal Signore. Ed ecco l'incontro meraviglioso, dove la miseria di Pietro incontra la misericordia di Gesù. Cosa dirà Gesù? Per tre volte gli chiede, mi ami tu? Fa tenerezza. Dio non ci chiede, sei forte? Ce la fai? Sicuro che non sbaglierai più? No, l'amore chiede, mi ami tu? Ora che hai contemplato il mio amore crocifisso per te, mi ami? Ora che ti sono venuto a cercare per riscommettere sempre di nuovo su di te, mi ami? È quello che Dio ci chiede quotidianamente, come un innamorato, anche e specie dopo ogni peccato. Mi ami tu? Gesù ripete la domanda a Pietro per tre volte, proprio come per tre volte lo ha rinnegato. Gesù così conduce Pietro ad un sano pentimento, perché prenda consapevolezza della sua debolezza e sentendosi amato possa accettare la sua povertà. Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi nell'ultima cena, pensava di essere forte, coerente, di non aver bisogno di perdono, in fondo di essere stato eletto perché era il migliore. E invece si è rivelato essere il peggiore. Ha abbandonato Gesù, lo ha persino rinnegato e questo lo ha fatto crollare. Lo spavaldo apprende a sue spese l'umiltà, ha detto Benedetto XVI, quando finalmente gli cade la maschera e capisce la verità del suo cuore debole, scoppia in un pianto liberatorio di pentimento. Vedete, cari fratelli e sorelle, Pietro attraversa un dolore necessario per crescere, fare i conti con la propria verità, lasciando che crolli la falsa immagine che abbiamo costruito di noi stessi, scoprendoci per come siamo davvero, vulnerabili, fragili e amati e amabili non perché perfetti, ma perché figli, perché ci siamo, con la nostra unicità, le nostre fragilità e vulnerabilità. Qui c'è un salto di qualità umano e spirituale, riconoscersi per ciò che si è e credere all'amore che Dio ha per me. Non nonostante le mie debolezze, ma con tutte le mie debolezze e potremmo dire specie per quelle. Pensate ad un bambino piccolo che magari muove i primi passi e a un certo punto inciampa, cade, magari piange. Quella sua fragilità non gli attira forse ancora più tenerezza da parte dei genitori? E se ciò vale per dei genitori umani, non dovrebbe forse valere per Dio? Una delle nostre più grandi fatiche è proprio accettarsi per come siamo. Spesso veniamo educati e il mondo ci inculca che non possiamo essere meno che perfetti. E così leghiamo il nostro valore ai successi, ai nostri punti di forza e per paura di non valere o di non essere accettati e amati dagli altri passiamo la vita cercando di nascondere a noi per primi le nostre fragilità. Quante forme di rigidità caratteriale o di perfezionismo esteriore sono in realtà goffi tentativi per nascondere le proprie vulnerabilità. A volte proiettiamo lo stesso meccanismo anche su Dio. Dio mi ama se sono bravo, 
Dio non mi ama se non sono bravo. E così viviamo anche la fede in modo asfissiante, pensando di doverci guadagnare l'amore di Dio a suon di prestazioni. Ma non è così. Noi corrispondiamo all'amore di Dio. Dio infatti ci ama a monte, sempre, fino in fondo. Noi siamo Suoi, gli apparteniamo e nulla può separarci dal suo amore, se non il nostro peccato. San Bernardo diceva che Dio ci ama non perché siamo buoni, ma ci ama, perciò ci rende più buoni. È questa fonte d'amore potente e costante in noi che ci rende capaci di accoglierci, accettarci per ciò che siamo e nel contempo tendere a quella perfezione nell'amore a cui siamo chiamati. L'amore è tale, diventa decisivo e liberante quando si riversa sull'altro anche quando l'altro è debole. Sostiene l'altro mentre l'altro è debole. Pensiamolo su di noi. È facile sentirci apprezzati per le nostre capacità belle, ma ci sentiamo davvero amati quando percepiamo la vicinanza, la comprensione, la compassione anche mentre tiriamo fuori il peggio. Ed è proprio questa esperienza d'amore che ci aiuta a diventare persone più autentiche. Noi spesso ci attorniamo di persone che ci vogliono bene perché siamo bravi, efficaci, intelligenti. Il problema è che se manca quell'amore potente di Dio in noi, che ci fa sentire sempre profondamente amati e se manca una profonda accettazione di noi e della nostra fragilità, noi rischiamo di non vivere relazioni autentiche, ma cercheremo di nascondere le nostre parti deboli, così indosseremo delle maschere per essere come gli altri si aspettano, per fare ciò che gli altri vogliono, ma non saremo davvero noi, non sceglieremo davvero noi chi e cosa vogliamo essere. Pensate, come si può vivere ad esempio così un rapporto di coppia? Se un uomo pensa che sarà sempre all'altezza della situazione, che la moglie sarà sempre perfetta, o se la moglie pensa che il marito non debba mai deluderla, i due si stanno incamminando verso un vicolo cieco. Se l'amore dei due non passa per la disillusione e l'accettazione incondizionata dell'altro, prima o poi la coppia scoppia. Se in casa non ha cittadinanza la mia parte vulnerabile, rischierò di tirar fuori il peggio quando meno me l'aspetto o di dare malamente sfogo alla mia parte peggiore dopo anni. E ancora, se anziché gestire i normali capricci di un bambino e per stopparlo lo accuso di essere cattivo, o se faccio percepire a un figlio o a una figlia che finché è bravo a scuola merita amore e appena ha una difficoltà ne prendo le distanze, lo abbandono a se stesso, tirerò su una persona frustrata, che si sente inadeguata o che si sente amata solo se rende vivrà sotto un costante giudizio con lo spettro di un dito costantemente puntato, a meno che man mano il sole benedicente di Dio non trovi spazio in lui o in lei. Gli esempi, cari fratelli e sorelle, potrebbero moltiplicarsi. Il punto è che l'amore diventa decisivo quando permette a noi stessi e agli altri di essere fragili. In questo senso potremmo dire ancora che l'amore è la custodia della fragilità, propria e altrui. L'amore fa sentire che la mia vita vale sempre e comunque, che la mia vita è preziosa e appartiene a qualcuno non nonostante le mie debolezze, non anche se non sono abbastanza, ma proprio perché sono debole e non sono abbastanza. La mia vita appartiene a qualcuno e merita di essere curata. Vedete, miei cari, Dio parte da qui. Vuol farci sentire amati nella nostra miseria, perché impariamo ad accoglierla. Questa esperienza ci rende più confidenti in Lui e più misericordiosi verso gli altri. Ed è interessante notare come Gesù conduca Pietro a questa sana percezione del suo limite e a una crescente fiducia in Lui. Nelle sue tre domande si rileva un gioco di verbi molto significativo. Gesù domanda a Pietro la prima volta, Simone mi ami tu più di costoro? Usa il verbo agapao, che indica l'amore senza riserve, totale e incondizionato. Chissà, forse Pietro, prima del tradimento, avrebbe certamente detto «Ti amo incondizionatamente». Ora che ha conosciuto la sua infedeltà, la sua debolezza, Pietro dice con umiltà «Signore, ti voglio bene». E usa il verbo «fileo», che esprime l'amore di amicizia, tenero ma non totalizzante. Cristo insiste «Simone, mi ami tu?» E usa ancora il verbo «agapao» e Pietro ripete la risposta del suo umile amore umano. Alla terza volta Gesù dice a Simone, mi vuoi bene? E usa il verbo fileo. Possiamo dire che Gesù si adegua al passo di Pietro, facendolo sentire compreso, amato. Gesù valorizza il bene di cui Pietro è capace. Al contempo, chiedendogli per la terza volta, mi ami tu? Ne purifica la tracotanza. 
Gesù porta Pietro ad una sana tristezza, ad un benefico senso del suo limite, ad un reale pentimento. Questo aiuta Pietro a fare un salto di qualità. A questo punto Pietro è pronto per la sua missione, è pronto a prendersi cura degli altri, è pronto ad annunciare il volto misericordioso di Dio, non perché sia diventato perfetto o impeccabile, ma perché ha un cuore più umile, più misericordioso, che si fida meno di sé e più di Dio. Miei cari, siano benedette quelle fragilità e quelle cadute che ci ammansiscono, che ci rendono più umili e più confidenti in Dio. Come ci ha ricordato Papa Francesco, spesso sono proprio le nostre cadute e i nostri fallimenti ad insegnarci più dei nostri successi. Che il Signore ci aiuti a scoprire i nostri limiti e ad accettarli, a vivere sapendoci deboli e profondamente amati, più misericordiosi e umili, fidandoci meno di noi e molto più di Lui, andandogli dietro, seguendolo sino alla fine. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.